Pagkatapos po nating aralin ang kwento ng ating kaibigang si Antoine Lavoisier at sa kung paano ang kanyang mga observasyon ay nagbigay daan sa Law of Conservation of Mass, lumipat naman po tayo sa pangalawa nating kwento. Ito ay ang kwento ng isa ring French chemist na si Joseph Proust na nabuhay noong 1754 hanggang 1826. So isang mahalagang report na kanyang ibinigay ang nagsasabing 100 pounds of copper dissolved in sulfuric or nitric acids and precipitated by carbonates of soda or potash invariably gives 180 pounds of green carbonate. Ano po bang implication ng observations na ito ni Joseph Proust? So ang sabi niya, basta fixed ang mass ng copper na, na bago ang reaction, halimbawa 100 pounds. Kahit ano pang acid ang gamitin, kahit ano pang carbonate ang gamitin, ang timbang na makukuha mo ay iisa lang din sa produkto at ito ay 180 pounds. Ang obserbasyon po ni Joseph Proust ay nagsasabing ang mga elementong nagsasama-sama para mabuo ang substances ay sumusunod sa tiyak na proportion. Ang mga obserbasyon ito ni Joseph Proust ang nagbigay sa tinatawag nating Law of Constant Compositions o tinatawag din nating Law of Definite Proportions at narito ang textbook definition niya according to Petrucci and co-authors. All samples of a compound have the same composition, the same proportions by mass of the constituent atoms. So ang keywords po natin sa konseptong ito ay the same proportions by mass of the constituent elements. Para mas maintindihan po natin ang law of constant compositions, gamitin po natin ang carbon dioxide bilang halimbawa. Ang carbon dioxide po o CO2 ay binubuo ng isang atom ng carbon at dalawang atoms ng oxygen. So yun po yung proportion na dapat natin makita sa lahat ng carbon dioxide regardless sa kung gaano man kadami ang ating sinusukat. Kung 10 grams man iyan o kung iyan man ay 5 kilograms. So narito ang isang sample problem. So if measured the mass of each element present in 10 grams of CO2. Calculate the percentage composition of CO2 on a per mass basis. Ang nasukat pong timbang ni Joseph ng carbon ay 2.73 grams. Samantalang ang timbang ng oxygen naman na kanyang nasukat ay 7.27 grams. So paano ba natin ikakalculate ang percentage composition? Ito ang formula na ating susundin ang percentage ng bawat element na bumubuo ng isang substance ay equal sa timbang or mass ng element na iyon divided by the mass of the compound. So kung gagamitin po natin ito sa pag-compute ng percentage carbon, ito po ang ating equation. 2.73 grams ang timbang ng carbon divided by 10 grams ang timbang ng CO2 times 100 makakakuha po tayo ng 27.3%. Kung gagawin din po natin ito para sa oxygen, ang atin pong equation ay 7.27 grams na timbang ng oxygen na nasukat ni Joseph divided by 10 grams na kabuo ang timbang ng CO2 times 100, makakakuha po tayo ng 72.7%. At kapag pinagsama po natin ang percentage compositions na ito, dapat ito ay mag-amount to 100%. Ngayon, kung atin pong binago ang timbang ng CO2, so, sim- so ito po ang pangalawa nating problem. Joseph measured the mass of each element present in 231 grams of carbon dioxide. So, parehas din po ang pinagagawa sa atin. Calculate the percentage composition of CO2 on a per mass basis. So, dun daw po sa 231 grams ng CO2, ang natimbang na carbon ni Joseph ay 63.1 grams at ang natimbang niyang oxygen ay 167.9 grams. Kung gagamitin natin kaparehas na equation kanina para i-calculate ang percentage composition, ang percentage carbon sa CO2 will be equal to 63.1 grams of carbon divided by 231 grams of CO2 times 100 makakakuha po tayo ng 27.3%. Kung gagawin din po natin ito para sa oxygen, ang atin pong equation ay 167.9 grams divided by 231 grams times 100 equals 72.7%. 
Ngayon, kung mapapansin po ninyo, magkaiba po ang tibang na si Otto na sinukat ni Joseph. 10 grams at 231 grams. Ngunit, tingnan po ninyo ang percentage composition. Regardless sa kung kaunti o mas madami ang CO2 na meron tayo or ating sinusukat, ang composition po nito ay palaging magkaparehas. So, sa bawat timbang ng CO2, 27.3% nito ay carbon at 72.7% nito ay oxygen. Ito po ang itinuturo sa atin ng law of constant compositions or law of definite proportions. Muli po, i-challenge po natin ang ating pagkakaintendent sa law of constant compositions or law of definite proportions. Gamitin po natin ang problem na ito. Earlier, Antoine observed that when 1.23 grams of elemental tin reacts completely with 3.54 grams of oxygen gas, 1.48 grams of tin oxide is produced. Use this information to calculate the mass of oxygen in 25.27 grams of tin oxide. Kung inyo pong mapapansin, ang sample problem na ito ay pinagahalo ang konsepto ng Law of Conservation of Mass at ang Law of Constant Compositions, kung saan ipinakita na bago ang chemical reaction, pinaghalo ni Antoine ang 1.23 grams ng tin at 3.54 grams ng oxygen. At pagkatapos ng chemical reaction, ating nalaman kanina na may naf- buo or may na-form na 1.48 grams ng tin oxide at may natirang 3.29 grams ng oxygen. Magagamit po natin ang lahat ng impormasyon na ito para malaman or makalculate kung ano ba ang mass ng oxygen na meron sa 25.27 grams ng tin oxide. Ito ay sa pamamagitan ng pag-calculate ng composition ng tin oxide. Suriin po natin mabuti. Magagamit po natin ang mga impormasyong nasa ating visualization guide sa kung paano po natin naalamin kung ano po ba ang timbang ng mga elementong bumubuo sa tin oxide. So, pwede po natin iset up ang equation na nagsasabing ang mass ng tin oxide ay equal sa pinagsamang mass ng tin at mass ng oxygen. Alam po natin ang mass ng tin oxide na 1.48 gram. Alam din po natin ang mass ng tin na 1.23 gram. So, gamit po ang mga datos na ito, makakalculate po natin ang mass of oxygen at iyon ay 0.25 gram. So, ito po ang unang impormasyon natin sa komposisyon ng tin oxide na nagsasabing sa kada 1.48 gram ng tin oxide, ito ay mayroong 1.23 gram ng tin at 0.23 gram ng oxygen. Ngayon, Ang pangalawa pong hakbang na pwede natin gawin sa pag-calculate ng mass ng oxygen sa 25.27 grams ng tin oxide ay pwede natin gawin sa dalawang paraan. Una ay ang paggamit ng percentage composition. Ang pangalawa naman po ay ang paggamit ng konsepto ng ratio and proportion. Parehas po natin itong gagamitin. So paano po ba natin ikakalculate ang percentage composition. So, ang sinasabi po sa percentage composition ay ang percentage ng isang elemento na bumubuo ng isang substance ay equal sa mass ng element divided by the mass of the substance multiplied by 100. So, kung ikakalculate po natin ang percentage ng tin sa tin oxide, it will be equal to 1.23 grams ng tin divided by 1.48 grams ng tin oxide multiplied by 100 giving you 83.1%. Kung gagawin naman din po natin ito para sa percentage ng oxygen, ito naman ay equal to 0.25 gram divided by 1.48 grams multiplied by 100 giving you 16.9%. So ngayon pong alam na natin ang percentage composition ng dalawang elementong bumubuo sa tin oxide, pwede na po natin itong gamitin sa pag-calculate ng mass ng oxygen sa 25.27 grams ng tin oxide. At ito po ang ipinakikita sa solution na nandito sa box. Ang pers- muli, babalikan natin, ang percentage ng isang element ay equal sa mass of the element divided by the mass of the substance times 100. So, by doing um, a rearrangement of the equation, ang formula to calculate the mass of oxygen will be the percentage of oxygen 
multiplied by the mass of tin oxide divided by 100. At since alam na po natin ang percentage composition ng oxygen, ang equation po na ito ay magiging 16.9% multiplied by 25.27 grams of tin oxide divided by 100. Ang makukuha po nating sagot dito ay 4.27 grams ng oxygen. So ito po ang pamamaraan ng paggamit ng percentage composition para malaman ang mass ng oxygen na meron sa 25.27 grams ng tin oxide. Ito po ang longer method. So narito naman ang shorter method gamit ang ratio and proportion. So kanina, napag-alaman natin na ang 1.48 grams ng tin oxide ay binubuo ng 1.23 grams ng tin at 0.25 gram ng oxygen. So, galing dito, makukuha natin ang ratio ng tin oxide sa oxygen, which is going to be 1.48 grams of tin for every 0.25 gram of oxygen. Ngayon, pwede na natin gamitin ang ratio and proportion. In one situation, alam natin ang ratio is 1.48 grams of tin oxide is to 0.25 gram of oxygen. So, gamit natin ito, pwede natin makalculate ang mass ng oxygen na meron sa 25.27 grams of tin oxide. So, by rearranging this equation, ang mass ng ating oxygen will be equal to 25.27 grams of tin oxide multiplied by 0.25 grams of oxygen divided by 1.48 grams of tin oxide. Makukuha din po natin ang kaparehas na sagot, 4.27 grams ng oxygen. Ngayon, pagkumparahin po natin ang sagot ng long method gamit ang percentage composition at ang sagot na nakuha natin using ang short method gamit ang ratio and proportion. So kung mapapansin po ninyo, parehas pong 4.27 grams ng oxygen ang nakuha nating sagot. Ngayon baka po nagtataka kayo, bakit pa natin gagawin yung long method? Yun po kasing long method, ipinapakita po noon step by step kung paano po ba dapat naiintindihan ng ating mga estudyante ang composition ng isang substance. Ito po ang typical na Napapansin ko po sa atin sa high school pagdating po sa law of constant compositions or law of definite proportions, dumidiretsyo na lang po agad dun sa ratio and proportion na hindi po naa-appreciate ng ating mga estudyante or hindi po nila naiintindihan ng uh, tama kung para saan po ba itong mga numerong ito. So by showing them the longer method using percentage composition, mas magkakaroon po sila ng appreciation doon sa itinuturo ng law of definite proportions na kahit ano paman ang timbang ng isang substance, ang ratio or ng mga atoms or elements na bumubuo dito ay palaging constant. Muli po. Ate pong i-challenge ang ating pagkakaintindi sa law of constant compositions or law of definite proportions. Narito po ang isa pang sample problem. What masses of tin and oxygen are required to form 582 grams of tin oxide? So paano po ba natin ito isosolve? Isang pamamaraan na pwede po natin gawin ay ang paggamit ng percentage composition na ating nakalculate kanina kung saan ating napag-alaman na ang percentage ng tin sa tin oxide ay 83.1% at ang percentage ng oxygen ay 16.9%. So again, gamit ang formula para sa percentage composition, pwede po natin i-calculate ang mass ng element which corresponds to the percentage of that element multiplied by the mass of the substance divided by 100. At dito po sa problem na ito, ang mass ng oxygen will be equal to 16.9% ang kanyang percentage composition multiplied by 582 grams ang mass ng tin oxide divided by 100. Makukuha po natin ang 98.4 grams ng oxygen bilang kasagutan. Pagdating naman po sa tin, ganun din po ang proseso. So 83.1% of tin multiplied by 582 grams. Ito po yung, again, timbang ng tin oxide. Divide the product by 100, makakakuha po tayo ng 483.6 grams of tin. Ngayon, gamitin naman po natin ang faster method, ang ratio and proportion method. So, kanina po, 
Ating napag-alaman na ang ratio ng tin oxide to oxygen ay 1.48 grams for every 0.25 gram. So makakalipulate po natin ang oxygen gamit ang itong equation na naka-flash sa screen. Uh, kung saan, ang 582 grams ng tin oxide kapag minultiply ng 0.25 gram of oxygen at dinivide ng 1.48 grams of tin oxide, makukuha po natin ang 98.4 grams of oxygen. Kaparehas po ng sagot na nakuha natin gamit ang percentage composition method. Pwede din po natin gamitin itong uh, ratio and proportion method para i-calculate ang uh, mass ng tin na kailangan para mag-form ng 582 grams ng tin oxide. So, ang ratio po ng tin oxide sa tin ay 1.48 grams for every 1.23 grams. So, using the same equation, 582 grams of tin oxide multiplied by 1.23 grams of tin divided by 1.48 grams of tin oxide, makukuha po natin ang 483.6 grams ng tin. Kaparehas din po ng sagot na makukuha natin sa percentage composition method. So, gaya po ng naunang sample problem, parehas lang din po ang sagot na makukuha natin mapa percentage composition man or ratio on proportion methods ang ating gamitin. Ito po ay dahil sa law of constant compositions or law of definite proportions. For more tutorial videos, click here to subscribe.